12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлығын құрметті көрермендер, мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласы нөмірі 21-ші жалпы білім беру орта мектебінің бастауш сынып мұғалімі қосшан ма тұрсын күл төлеп қызымын. Менің сіздердің назарларыңызға ұсынатын тақырыбым зерттеу мұғалім жұмысының басты нысанасы деп аталады. Бүгін мен сіздерге өзімнің зерттеуді қалай бастағанымда, термен бетпе-бет кездескенімді және оны қалай женіп шыққаным туралы айтатын боламын. Зерттеу ұғымын естіп жүрдім, бірақ оның маңызылығы мен жүргізі жолдары туралы 2013 жылы педагог кадрлардың денгелік курсына барған кезде таныстым. Ол курсты Маңғыста өлкесіне белгілі танымал ұстаз, өрлеу біліктілік артыру ұлттық орталығының тренері Ағыза Далабай ғыза Рамазанова жүргізді. Ол күсі өте ұлт жанды. Кез келген нәрседен ұлттық қаларитті, ұлттық құндылықты көргісі келетін ерекше жан. Ол күсінің сөзге шешендігі әзіл қойлығы туралы әңкеме өз алдына бір төбе. Ол күсінің сол кездегі айтқан бір сөзі көптеген қатсушылардың әлде есінде деп ойлаймын. Біз қонақ жай қалқпыз, қонаққа қой сойамыз, бастартамыз. Сол бастың дастарқанға әп әдемі болып келуі үшін көптеген еңбек кететін әйелдер жақсы білеміз. Ал енді сол басты өзі үйтіп, өзі жоғып, өзі тазалап, алдыңызға әкелетін аппарат ойлап тапсаңыз, мүне зерттеу деген осы. Сіздің бұл жасаған аппаратыңыз сұранысыға е болса, ол сізге қосымша табыс әкелет деп әзілдеп күлетін. Мүне мен осындай қарапайым нәрселер арқылы зерттеудің жүргізілуі тиістілігін оған мән беру керектігін түсіндім. Жалпы зерттеудің негізгі кілті ізденіс, зерттеудің көмекшілері тәжіребе мен қателіктер, ал оның нәтижесі сапалы еңбек. Педагогикалық зерттеу техникалық зерттеуге қарағанда ерекше. Педагогикалық зерттеуді жекеші де жүргізуге олады, топпен де жүргізуге олады. Жалпы зерттеуде мұғалімнің басты көмекшісі қателіктер деп айттым ға. Я-я қателіктер, өйткені қателіктер мұғалімді шынайылыққа жетелейді, көз бояушылықтан сақтандырады. Жалпы зерттеу жүргізу үшін арнайы лабораторияның немесе құралдың қажеті жоқ. Қолыңыздағы бар нәрсемен бастай беріңізге болады. Мен осылайша өзімнің жеке зерттеуімді бастадым. Зерттеуімнің негізгі нысанасы оқушыларының білім-білік дағдылары болды. Оқушыларымен жасаған әр бір жұмысымды бейне таспаға түсіріп, оны ютуб видео хостингінен арнайы канал ашып, оқыту және оқу арнасы деген ат қойып, сонда жинақтай бастадым. Менің ең алғашқы зерттеу еңбегім оқушылардың жүргізі оқуына байланысты болды. Шапшан оқудың Төрт қадамы деп аталатын тұрна қалды еңбегім бір жылда 104 мұнан аста қаралым жейнап, бірнеше жағымды және жағымсыз пікірлердің есі болды. Келесі роликтерім тағы да шапшан оқуға арналды. Жүргізі оқу білімнің кілті. Сол кілті баласына ұстаты үшін атана не істеу керек деген тақырыпта дайындаған болатымын. Бұл тақырыпта көп деген қаралым жинады. Осыған қара отырып мен білімнің дәл қазіргі уақытқа сұранысқа ие екенін түсіндімде жұмысымда арғарай жалғастырдым. Айтып тұрғандарындай роликтерім басында сынға ұшырады, сапасы жөніне, мазымны жөнінен. Мен сын айтушыларға ренжігенім жоқ. Қайта өзімді басқа қырынан қарадымда сынның орынды екенін түсіндім. Мен осылайша сынды көтеруді, сыннан қортын шығаруды түсіндім. Қазіргі кезде менің роликтерімнің сапасы да өзгерді, мазмыны да өзгерді, менде бәрі де жақсы болып келе жатыр. 2018 жылы жерттеу жұмысы туралы одан әрі білімімді тереңдеті үшін Ақтау қалалық педагогикалық шеберлік орталығынан тағы да курстан өттім. Мен лесін стадий деп аталатын тамаша жерттеумен таныстым. Бұл жерттеу жапондық және американдық деп екеге бөлінеді екен. Жапондық жерттеу 19-шы ғасырдың Жапонияда әрбір мұғалім осындай өзінің сәрекетін зерттеу міндетті болып саналады екен. Оны лесін стадий деп айтайды. Қазақшалап айтқанда сабақ үстіндегі іс әрекетті зерттеу. Жалпы зерттеу Жапонияда жақсы жолға қойылған. Осы зерттеудің жақсы жолға қойылуының нәтижесінде Жапония аты әлемге әйгілі дүние жүзілік аренада өзіндік орны Лесін стадий әдісімен айналысып, оны әлемге таңытып жүрген профессор атақты ұстаз Тоша Чешебу туралда сол кезде біліп, оны мен кездесуді армандап қойғамын. Иә сәті түсейін деген іске 
әңгеме жоқ. 2019 жылдың 9-ші жел тоқсаны күні Ақтау қаласына мен күткен тоша чешеу келе қалды. Ол 10-ші жел тоқсан күні қала мектептерін аралап, үст тәжірбе алмасқысы келетінін жеткізді. Мен ол кезде нөмірі 15-ші Ибаш Жамболатова атындағы жалпы білім беру орта мектебінде жұмыш жасайты Біздің ұжымда лесін стадий жүріп жатқан болатын. Лесін стадийда сабақ жүргізу менің кезегім болатын. Осылайша лесін стадий арқылы мен тоша чешуымен кездестім. Ол қысы менің сабағыма қатысып өзінің пікірін қалдырды. Бұл педагог үшін үлкен қуаныш. Чешуу арқылы, чешуумен біз аудармашы арқылы сөйлестік. Сабақты талдау зерттеу үшін тілдің ешқандай да кедергілігі жоқ екенін сол кезде түсіндім. Чичеву зерттеуді әбден менгеріп алғандығы сондай ұсақ тек нәрселердің өзін назарынан тыс қалдырмады. Тіпті бір оқушыны өзі де бізбен қосылып зерттеп тұрыпты. Зерттеудің негізге нәтижесі бала сабаққа неге қызықпайды, неге қызығады, оны қызықтыру үшін қандай тәсілдер қондалының көрек, тейімдісі қандай деген тақырыпта болды. Чичевудың бізге тағыр ескеткені Зерттеудің алтындағы сандар және зерттеудің кейінгі сандар адамның зерттеудің еңбегінің нәтижесі болып тұрады. Бұған дейін мен ойлы айтымын, баланы бөліп-бөліп топқа өліп оқытса, бір топта 10 баладан, 12 баладан білімнің сапалы болуына кепілдік беретімін, бірақ пікірімнің қате екен түсіндім. Баланың даму үшін ұстазы бірге даму өрек екен бір денгейді тоқтатып тастаса, онда оның сыныбындағы балалардың қабілеттері сөнет екен. Қазірге кезде мен тағы да бір жаңа проекті мен жұмыс жасап жатырмын. Өйткені мен қараша айында Маңғыстау облысы ойынша бастау үшіндік мұғалімдерінің бастау атты қоғамдығының төрәйімі ол сайландым. Мұндағы қоғамдастықтың басты міндеті жас мамандарды қолдау, тәжірбелі маман мен жас мамандардың арасында алтын көпір болу. Тәжірбелі мамандардың Қазіргі уақытта жаңа роликтер дайындалып жатыр, әтістемелік құралдар дайындау үшіндеміз. Сонымен бірге жас мамандарды назардан тұсқан қалдырмай, оларға арнап жаңа ешкім бұрын жүргізбеген жаңа байқаулар үйіндастырып жатырмыз. Мені әр уақытта қолдап демеп, осы жолда қолпаштап келе жатқан барлық әріптестеріме рахмет айтамын. Әсіресе осы бастау қоғам Маңғыста облыстық оқу әтістемелік орталығының әтіскері Жәмелі айту арқызына және Ақтау қалалық педагогикалық шеберлік орталығының тренері Дәметкен Женғали қызылына эфирді пайдалана отырып үлкен алғыс айтамын. Маған жақында қашықтан оқу кезінде лесін стадий жүргізу туралы ұсыныс түсті. Егер мен ол ұсынысты қабылды айтым болсам, онда қазіргі әлеметтік желі бетінде қашықтан оқу туралы айтылып жүрген жағымсыз және жағымды ой пікірлердің шындығын зерттеуге, атана мен оқушылардың мектепке неліктен ұмтылатын түсіндіруге тұра келеді. Бұл өте үлкен күрделі жұмыс болайын деп тұр. Сан рет өйткені себебі деген сөздермен жауап іздеуге талпындыратын зерте уатты әлемдегі менің азғантай қадамдарым осындай. Назарларыңызға рахмет.